இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் எம்சிஆர் பியோர் காட்டன் கிளாப் to all the 75 lakh social media subscribers for behind woods enjoy and i hope you get more subscribers and if you like it share it and subscribe more and ku sar undu and experience la actor na panni da avanu nenikiranga actually meena ver samudaya da avangala undu confirm a hot avudna na maathikiren solta avaru adu okay endar settle la team me vandu yarana ya papa ar yarana romba dull la nda avan tease panni boost panni edana oru vishayam gala 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 nda irukku avar vandha na samaya ar par active a irukku real life la camera modey jaliya da irupanga okay ஒரு ஜாலியான ஒரு சோல் அவங்க ஆக்சுவலா வந்து செம்ம ஓப்பன் இந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் இவ்வளவு கஷ்டமான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கு ஆக்சுவலா ஜெயில் உள்ள இந்த லைஃப் ஸ்டைல் இப்ப என்ன பார்த்தா யாருமே நெக்ஸ்ட் அந்த லைஃப் ஸ்டைல் போக மாட்டாங்களே தொன்று தொடர் தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் இந்த விஜே நிக்கியின் அன்பான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எம்சிஆர் பிரசன்ஸ் பிஹைண்ட் உட் செகண்ட் ஷோ வித் நிக்கி இந்த எபிசோட்ல என் கூட யார் இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மாமா ஜானி அதுல இருந்து டிரான்ஸ்பர்மேஷனா இப்போ வந்துட்டு லோட்மேன் ராஜுவா நம்ம வட சென்னையில நடிச்சிருக்கும் நம்ம ஹரிகிருஷ்ணன் அவர்கள் கூட தான் இன்னைக்கு பண்ண போறோம் வெல்கம் டு தி ஷோ பிரதர் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கியா பிரதர் கிட்டத்தட்ட த்ரீ இயர்ஸ் பிரதர் மெட்ராஸ் படம் முடிஞ்சோன்னா கிட்டத்தட்ட த்ரீ இயர்ஸா வந்துட்டு லைக் நீங்க இந்த மூவிக்காகவே வந்துட்டு நீங்க வெயிட் பண்ண அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ எதுனால அவ்வளோ ஒரு கான்பிடென்ஸா வெற்றிமாறன் சார் மேலேயா இல்லைன்னா வந்துட்டு இந்த கதை அந்த மாதிரி கொண்டு போகிறதுனாலயா இல்லை வெற்றிமாறன் சார் மேலே எனக்கு வந்து பயங்கரமான ஒரு ஏன்னா ஒரு ஆக்டராக வந்து அவரோட டைரக்ஷனில் நடிக்கணும்னு எல்லாருக்குமே ஒரு ஆசை இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு பயங்கர ஆசை இருந்தது சரி எல்லார் ஆசையும் விடுங்க என்னோட ஆசையே பெரிய ஆசை தான் அவரோட டைரக்ஷனில் நடிக்கணும் ஏன்னா அவங்ககிட்ட ஒரு ஒர்க் இருக்கும் அவங்களோட ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் வேறவா இருக்கும் ஸோ அது அந்த ஒர்க்கிங் ஸ்டைலில் நான் போய் பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு இது இருந்தது ப்ளஸ் வட சென்னைன்றது வந்து ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்டாக ரொம்ப நாளாக பேசப்படுற ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் நான் சினிமாவுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடியிலருந்து பேசப்படுற ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் வட சென்னை வட சென்னை வட சென்னைன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ப்ராஜெக்டில் இருந்து இன்னும் பெ பெருசாக இருந்தது ஓகே இது பெரிய ப்ராஜெக்டாக இருக்கும் ப்ளஸ் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் ஏன்னா ஒரு 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 நல்ல ஃபிலிம் மேக்கர் கூட இருக்கும் அவர் கூட நம்ம இருக்கும்போது கன்ஃபார்மாக வெற்றிமாறன் சார்னு ஒரு ஆடியன்ஸ் இருக்குது வட சென்னைக்குன்னு ஒரு ஆடியன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை கன்ஃபார்மாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றதால தான் அந்த வெயிட் பண்ணேன் ஸோ அது கிடச்சிச்சு அண்ட் இன்ட்ரவல் பிளாக் முன்னாடி வந்துட்டு ஒரு ஃபைட் சீன் வரும் ஜெயிலில் அது ஷாமினா ஃபைட்டு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த ஃபைட் சீக்வன்ஸ் ஒரு ஒரு புது வகையான ஒரு ஃபைட் சீக்வன்ஸாக இருந்தது இதுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு சேலஞ்சஸ் ஆஸ் அ டீமாக நீங்கள் வந்துட்டு ஃபேஸ் பண்ணீங்க ஏன்னா கிட்டத்தட்ட தனுஷ் சருக்கு பின்னாடி நீங்கள் தான் வந்துட்டு ஃபுல்லாக அந்த ஃபைட் சீக்வன்ஸில் இருப்பீங்க இல்லையா இல்லை அந்த ஃபைட் சீக்வன்ஸ் அது சம்ம ஒரு ஐடியாவாக இருந்தது எனக்கு வந்து ரிமான் சார்ட்டை ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த மாதிரியான ஒரு ஐடியாவில் ஒர்க் பண்ணுறது வந்து லைட்லாம் இல்லாமல் லைவ் லைட்லேயே ஷாமியாவில் வந்து அங்கங்கே வந்து ஒரு ரோல் போட்டு அந்த அந்த ஹோல் வழியாக சன்லைட் வர சோர்ஸை வச்சே நாங்கள் ஷூட் பண்ணார் சார் அது ஒரு புதுசாக இருந்துச்சு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ நீ என்ன பண்ணோன்னா கரெக்டாக உனக்கு எங்கே லைட் இருக்கணும்னு நீ அங்கே தான் போய் நிற்கணும் கரெக்டாக அந்த கும்பல்லையும் நீ வந்து எவ்வளோ என்ன நடந்தாலுமே நீ லைட் கரெக்டான சோர்ஸ் ஆண்டாக போயிட்டு நிற்கணும் ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சூப்பராக இருந்தது அது இல்லாமல் அது செமையான ஒரு ஐடியா வேறு இல்லை ஸோ அந்த ஐடியாவில் ஒர்க் பண்ணுறதே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது ஸோ எல்லாமே டீம் ஒர்க்காக சூப்பராக பண்ணாங்க அது ஆக்சுவலாக அண்ட் இந்த படத்தில் ஒரு நியூட் சீன் கூட வருது இல்லையா நீங்கள் நியூட் சீனில் நடிச்சிருப்பீங்க கிட்டத்தட்ட ஏ சர்டிஃபிகேட் கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நியூட் சீன்ஸ் எல்லாம் நடிக்கும்போது ஒரு ஹெசிடேஷன் ஒரு கூச்சம் இருக்கும் இல்லையா அந்த டைம் அப்போது உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு கூச்சம் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் உங்களுக்கு இருந்ததா இல்லை அதான் ஆக்டராக அது பண்ணும்போது செம்ம ஹாப்பியாக தான் இருந்தது கூச்சம்லாம் கிடையாது என்ன சொல்கிறது வெற்றிமாறன் சார் படங்களில் பொதுவாக அந்த ராவான கேரக்டர்ஸ்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அவரோட இது வந்து அவருக்கு புதுசு கிடையாது எல்லா படத்துலேயுமே அவர் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நான் ராவாக ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு புதுசாக இருந்தது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் ஆக்டராக நான் பண்ணி தான் ஆகணும்னு நினைக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக மீனவர் சமுதாயத்திலேருந்து ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் நைட் சீன் இந்த படத்தில் வந்துட்டு தூக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க நிறைய வேரியஸ் ரீசன்ஸ் இருந்தாலும் வெற்றிமரன் சார் லாஸ்டில் வந்துட்டு சரி ஓகே தூக்கலாம் அப்படின்னு வந்துட்டு பேசியிருக்காங்க ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஆ சார் வந்து அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து ஒன்று ஒர்க் பண்ணார் இந்த இந்த இது வந்து என்ன சொல்கிறது அது வந்து மீனவர் சமுதாயம்
ஸோ அவங்க ஹார்ட் ஆகுதுன்னா அது கன்ஃபார்மாக தூக்கிருப்பார் மெட்ராஸ் படத்தில் ஜானி வந்துட்டு நம்ம ரியல் லைஃப்பில் நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு கேரக்டர் நம்ம பார்த்துருப்போம் நம்ம ரியல் லைஃப்பில் எங்கேயாச்சும் ஏரியாவில் பார்த்துருப்போம் பட் இந்த லோட் மேன் ராஜோ வந்துட்டு அவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்ம வந்துட்டு பார்த்ததில்ல ஸோ இதுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு ரெஃபரன்சஸ் தேவைப்பட்டது அண்ட் வெற்றிமாரன் சார் வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தார் ஆக்சுவலாக அதான் லோட் மேன் ராஜுன்ற கேரக்டர் நான் வந்து நான் என்ன கேரக்டர் பண்ணுறேன்னு எனக்கு தெரியாது வடச்சன் இல்லை சார் திடீர்னு கூடுவார் இதோ இந்த சீன் இந்த நடிகை அப்படின்னு வரு ஏன்னா நான் நினச்சேன் ஓகே ஜெயிலில் இருக்கும் ஜெயிலில் வந்து நம்ம ஒரு ரவுடி தான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட்டில் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு நாள் நடித்தேன் அப்புறம் ஒரு தேர்ட் டே வரும்போது எனக்கு புரிஞ்சுது ஏதோ நம்ம ஒன்று பண்ணுறோம் இதில் யாருமே என்கிட்ட சொல்லி ஷேர் பண்ணுது ஒரு நாள் இந்த மாதிரி கேரக்டர் பண்ணும் சார் சொன்னார் பண்ணுறா அப்படின்னாரு நான் பண்ணிட்டேன் உடனே நான் எதுவுமே இல்லை சார் என்ன சார் செம்மையாக இருக்குது இந்த சீன் சொல்லிட்டு ஏன் அவனுக்கு சொல்லவே இல்லை அப்படின்னாரு ஆமாம் எனக்கு தெரியாது அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் அவர் அவரும் சொன்னார் ஓகே சொன்னேன் நான் பண்ணுறேன் சார் எனக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இந்த கேரக்டர் செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது ஏன்னா சினிமாவில் யார் மூலம் இந்த மாதிரி கேரக்டர் பண்ணாங்களான்னு தெரியல கேரக்டர் ஏன்னா அவங்களோட லைஃப் தானே அது ஜெயிலில் உண்மையாக நடக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சார் வந்து நிறைய டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு நிறைய ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காரு அதுக்காக ஸோ அங்கே இருக்கிற ஆட்கள்னு சொல்கிறாங்க அதை ஓகே இந்த மாதிரி லோட் மேன் இந்த மாதிரிலாம் லோட் மேன்ஸ் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த கேரக்டர் நான் பண்ணும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது எனக்கு தான் அவங்களோட லைஃப் ஒருத்தவங்களுக்கு காட்டணும்ல அது ஆக்சுவலாக வந்து நான் லைஃப்பை காட்டுறேன்னா அவங்கள வந்து எப்படி சொல்கிறது அவங்கள வந்து பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கோ எதுவுமே கிடையாது இந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் ஸ்டைலு இவ்வளோ கஷ்டமான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஜெயில் உள்ள இந்த லைஃப் ஸ்டைல் இப்போ என்னை பார்த்தா அது யாருமே நெக்ஸ்ட் அந்த லைஃப் ஸ்டைல் உள்ளே போக மாட்டாங்களே ஸோ அவங்களுக்காக தான் நான் பண்ணினேன் முக்காவாசி இந்த லைஃப் ஸ்டைல் உள்ள அவங்க போகக்கூடாது அப்படின்றது தான் அப்படின் தான் என்னோடய இது ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச அப்புறம் லோட் மண்ணுன்ற ஒரு விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சிட்ட அப்புறம் இந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் உள்ள யாருமே போகக்கூடாது அது வேணாம் அது கஷ்டம்தான் இதுக்கு எவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணுறது இருக்குது வெளில ஃப்ரீடமாக படத்தில் பார்க்கும்போது ஜாலியாக ஒரு ஃபன்னாக இருக்கும் ஃபன்னான எலமெண்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் ஒரு கேரக்டராக அவனை நீங்கள் ஒரு ஒரு ஆளை வச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆள் இப்படி போயிட்டு வரான் இதுக்காக இதுக்காக மட்டும் இப்படி போயிட்டு வரான் அப்படின்னா எவ்வளோ கஷ்டமான ஒரு வேலை அது சண்டை கோழி டூ அதில் நீங்கள் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு தான் ஒரு மெயின் கேரக்டரே நீங்கள் தான் வந்துட்டு ப்ளே பண்ணுற மாதிரி நாங்கள் வந்துட்டு பார்த்தோம் ஸோ டெல் அஸ் அபவுட் தட் அது ஒரு டிஃப்ரெண்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அது ஆக்சுவலாக வந்து சிட்டி படமே நான் நடிச்சிட்ருக்கேன் இங்கே நார்த் சென்னை இந்த பேஸ் பண்ண படமே நடிச்சிட்ருக்கேன் கொஞ்சம் சவுத் மதுரை படம் போனோடனே எனக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு விஷயமா எனக்கு நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் லிங்குசாமி சார்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுறது அதுவும் பெரிய பெரிய விஷயம் அதுவும் பெரிய பிளஸ்டிங் லைஃப்பில் அதுவும் அவ்வளோ அவரோட படத்தில் இவ்வளோ மேஜரான ஒரு பாட்டில் இருக்கிறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் ஏன்னா என்னோடய நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு வந்து அது ஒரு உண்மையாகவே ஒரு பெரிய ஸ்டெப்பாக இருக்கும் அது அந்த படம் சூப்பர் கிட்டத்தட்ட ஆக்சுவலாக வந்துட்டு உங்களை வச்சு தான் சண்டையே வரும் இல்லையா இது ஹீரோக்கும் சரி வில்லிக்கும் சரி உங்களை வச்சு தான் ஒரு சண்டே வரும் ஸோ விஷால் சார் வந்துட்டு ஆன் செட்டில் உங்கள் கிட்டே என்னெல்லாம் ஷேர் பண்ணியிருக்காரு அவர் வந்து ஜாலியாக இருப்பார் ஜாலியான ஒரு பட்டி தான் அவர் செம்ம ஜாலியாக எல்லார்ட்டையும் கேஷுவலாக இருப்பார் வருவார் விளாடுவோம் நாங்கள் டெய்லி ஈவினிங்கில் கிரிக்கெட் விளாடுவோம் செட்டில் எல்லார்ட்டையும் எப்பவுமே வந்து யாரானா யார் பார்ப்பார் யாரும் ரொம்ப டல்லாக இருந்தால் அவங்க டீஸ் பண்ணி பூஸ்ட் பண்ணி எதனா ஒரு விஷயம் கலகலகலன்னு தான் இருக்கும் அவர் வந்து அண்ணா செம்மையாக இருப்பார் ஆக்டிவ் ஆகிடுவார் அது இல்லாமல் நிறைய விஷயங்களும் ஹேண்டில் பண்ணுவார் அவர் இது இல்லாமல் சினிமா இல்லாமல் நிறைய போவார் ஃபோன் பேசுவார் இது ஆன் பண்ணி திடீர்னு நடிப்பார் வந்து திடீர்னு ஃபோன் பேசுவார் திடீர்னு யாரும் வருவாங்க ஒரு ப்ரெஷருக்குள்ளேயே வந்து அவர் இவ்வளோ ப்ரெஷர்லேயும் இந்த படம் பண்ணுறது வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷயம் ஒரு ஆக்டரால் வந்து அவ்வளோ ப்ரெஷர் ஹேண்டில் பண்ணி நடிக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் அண்ட் வரலட்சுமி மேம் இதில் வந்துட்டு வில்லியாக நடித்தாலும் அவங்களோட ஜாலி பாட்டு வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க ரியல் லைஃப்பில் கேமரா முடியும் ஜாலியாக தான் இருப்பாங்க அவங்க ஒரு ஜாலியான ஒரு சோல் அவங்க ஆக்சுவலாக வந்து செம்ம ஓப்பன் ரொம்ப பியூராக இருப்பாங்க செம்ம ஓப்பனாக இருப்பாங்க செம்ம ஜாலியாக இருக்கும் அவங்க வந்தாலே செம்ம ஜாலியாக இருக்கும் அது ஏன்னே தெரியாது அவங்க எதுவுமே வச்சுக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் உள்ளே ஓப்பனாக அடி அடி இருப்பாங்க ஸோ சூப்பராக இருக்கும் அவங்க ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அதுவும் இங்கே அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணதுலேருந்து ஏய் இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு ஆக் ஒரு ஆக்